மகளிர்மன்றத்தினுடைய இல்லங்கள் தோறும் அல்லல் அகற்றும் அகமது நபி சொல்லு அலையு செல்லம் அவர்கள் மற்றும் அகலுள் பைத்துகள் அவுளியாக்களின் அருளுரை பகரும் மஜிலிசிலே அமர்ந்திருக்கின்றோம் எங்கெல்லாம் சாலிகளை நல்லோர்களை நினைவு கூறப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் இறைவனுடைய அருள் மாறி ரஹமத் இறங்குகிறது என்று ஜுனைதுல் பாதாதீர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்களும் சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் எனவே நம் அனைவர்கள் மீதும் அருள் மாறி பொறியட்டும் அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே குழப்பம் எங்கு பார்த்தாலும் குழப்பம் வீட்டிலும் குழப்பம் ஊரிலும் குழப்பம் நாட்டிலும் குழப்பம் உலகம் முழுவதும் குழப்பம் இந்த குழப்பங்களுக்கு காரணம் என்ன இஸ்லாமிய உலகிலே அமைதி தரக்கூடிய இந்த மார்க்கத்திலே எங்கு பார்த்தாலும் குழப்பம் 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 ஏன் அந்த குழப்பம் தோன்றியது நாம் சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் குர்ஆன் ஷரீஃபை எடுத்துக்கொண்டு உலகத்திற்கெல்லாம் அருள் மறையாக அண்ணல் நபி சல்லாஹு அலை சொல்லம் அவர்கள் மூலமாக அல்லாஹு தாலா தந்த இந்த அருள் மறையை தங்களுடைய புத்தி கேட்டிய வகையிலே தான் தோன்றி தனமாக ஆராய்ச்சி செய்ய முற்பட்டதன் விளைவுதான் எங்கும் குழப்பம் எதிலும் குழப்பம் நிம்மதியை இழந்து உலகமே அல்லல் படுகின்றது அப்படி என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு தாலா இந்த அருள் மறையை கொண்டு அனைவர்களுக்கும் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்றான் அந்த பெரு வழியை நேரடியாக நாம் அண்ணல் நபி சல்லல்லா வலைசலம் அவர்கள் அந்த ஆயத்திற்கு எந்த முறையில் விளக்கம் வைத்தார்களோ அந்த முறையில் அந்த குரான் சரிஃபை பின்போற்றுமையானால் குழப்பங்கள் நீங்கி நிம்மதி பிறக்க வழி கிடைக்கும் ஆக குர்ஆனுக்கு தான் தோன்றித்தனமாக தன்னுடைய புத்திக்கு எட்டிய மட்டும் தன் மனதில் வந்த எண்ணங்களில் எல்லாம் விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பித்ததன் விளைவுதான் சித்துநாக்கள் எங்குமே வெளியாகிவிட காரணம் குரானுக்கு நேரடி பொருளை கொடுக்கின்றார்கள் மனதில் எண்ணெண்ணெல்லாம் தோன்றுகிறதோ அவ்வாறெல்லாம் கொடுக்கின்றார்கள் புள்ளிர்வித்தனமாக மேலோட்டமாக உள் ஆயத்துக்களினுடைய உட்பொருட்களை எல்லாம் எந்த இடம் எந்த சூழல் எந்த நேரத்தில் யாருக்கு இறங்கியது காசிர்களுக்கு இறங்கிய வசனமா அல்லது மோமிங்களுக்கு இறங்கிய வசனமா என்பதை எல்லாம் சிந்திக்காமல் மேலோட்டமாக தான் தோன்றித்தனமாக கொடுத்ததன் விளைவு சித்துனா உதாரணமாக ஒரு ஆயத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஆபாக்களுடைய விஷயம் ஆபாக்கள் என்றால் தந்தைமார்கள் மூதாதையர்கள் முன்னோர்கள் இந்த முன்னோர்களை பற்றி குரான் பல வகையில் பல சூழல்களில் பலவாறு கூறி காட்டுகின்றது உதாரணமாக ஆபாக்களை இரண்டு வகையாக குறிப்பிடுகின்றது ஆபாக்களை பின்பற்றி நேர்வழிப்பட்ட கூட்டம் இப்படி ஒரு கருத்தை சொல்கின்றது இன்னொரு இடத்திலே ஆபாக்கள் என்ற தலைப்பிலே ஆபாக்களை பின்பற்றி தோல்வி அடைந்து நரகம் சென்ற கூட்டம் ஆக குரானிலே ஆபாக்கள் என்று வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் மூதாதைகள் என்பது இரண்டு வகையான மூதாதையர்களை குறிப்பிடுகிறது மூதாதையர்களை எந்த மூதாதையர்களை பின்பற்றினால் நேர்வழி அடைந்து சொர்க்கம் சொல்ல முடியுமோ அப்படிப்பட்ட மூதாதையர்கள் மோமிங்களான மூதாதையர்கள் இது ஒரு வகையினர் இன்னொரு மூதாதையரை பற்றியும் குரான் குறிப்பிடுகின்றது அது சிறுக்கு செய்து நரகத்துக்கு சென்று முசுரிக்காகிவிட்ட வழிகட்ட மூதாதையர்களுடைய கூட்டம் ஆக இரண்டு இடத்தில் இரண்டு விதமாக பொருள் கொள்ள வேண்டும் மோமிங்களுடைய பற்றி கூறக்கூடிய நேரத்திலே மோமிங்களான மூதாதையர்களை பொருள் கொள்ள வேண்டும் முசிரிக்கலான மூதாதைகளை பற்றி கொடுப்பிடும் பொழுது அவ்வாறு பொருள் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் தான் தோன்றித்தனமாக பொருள் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் எல்லா இடத்திலும் என்ன சொல்கின்றார்கள் மூதாதையர்களை பின்பற்றக்கூடாது என்று குரான் சொல்கிறது உன்னையும் பார்ப்பதில்லை பின்னையும் பார்ப்பதில்லை யாருக்கு இறங்குகிறது என்றும் பார்ப்பதில்லை எந்த நேரத்தில் பேசப்பட்டது என்றும் பார்ப்பதில்லை மூமிங்களுக்கு இறங்கப்பட்டதா இந்த ஆயத் அல்லது முஸ்லீம்களுக்கு இறங்கப்பட்டதா என்றும் பார்ப்பதில்லை 
சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த குரு ஆணை யாரை வழிகாட்டும்படி நமக்கு கூறி அனுப்பி வைத்தானோ அப்படிப்பட்ட சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய சகாபாக்களுக்கு என்ன பொருளை சொல்லி கொடுத்தார்கள் அவர்கள் தாபிங்களுக்கு என்ன சொன்னார்கள் அவர்கள் தபவ தாபிங்களுக்கு என்ன சொன்னார்கள் அவர்கள் நம்முடைய சேகுமார்களுக்கு என்ன சொன்னார்கள் உஸ்தாதுமார்களுக்கு என்ன சொன்னார்கள் என்று ஆயிரத்தி நானூறு வருஷமா சீசிலா மூலமாகவும் நம்முடைய தந்தை தந்தை என்றும் பரம்பரை பரம்பரையா குரானினுடைய ஆயத்துக்களும் அதனுடைய விளக்கங்களும் ஒன்று சேர்ந்து நம்மை வந்தடைந்திருக்கின்றது ஆனால் இவர்கள் குரானை மட்டும் வைத்து விட்டு விளக்கங்களை தாண்டோந்திரமாக கொடுக்க ஆரம்பித்ததனுடைய விளைவு பல பிரிவாக நாம் பிரிந்து விட்டோம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் எழுபத்தி மூன்று கூட்டமாக என்னுடைய உம்மத்து பிரியும் நானும் என்னுடைய சகாபாக்களும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரே ஒரு கூட்டம் தான் சுவனம் செல்லும் மீது எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டம் என்னுடைய உம்மத்தில நரம் செல்வார்கள் என்றார்கள் காரணம் குரானை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தன் புத்தியை போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிய காரணத்தினால் குரானுக்கு சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களும் அவர்களுடைய அகல் வைத்துகளும் அவர்களுடைய ஹலிஃபாக்களும் சொன்ன விளக்கத்தையும் சேர்த்து எடுத்திருந்தால் சூனம் சென்றிருப்பார்கள் அவர்கள் தான் சுண்ணத்தொழில் ஜமாத்தினுடைய மக்கள் சூனம் சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தினர் நாம் இப்போ கருவிற்குள் வருவோம் ஆபாக்கள் என்றால் குரான் என்ன சொல்கிறது ரெண்டு இடத்துல குறிப்பிடப்படுகிறது வழிகட்ட முஷிரிக்கான மூதாதையர்கள் சூனம் செல்லக்கூடிய வழிகாட்டப்பட்ட நல்லோர்களான முன்னோர்கள் இரண்டு பேரை பத்தி குரான் சொல்லுது இப்போ முதல் முதலா நம்ம வழி கெட்டப்பட்ட வழி கெட்டுவிட்ட அந்த மூதாதையர்களை பத்தி பார்ப்போமே ஆனால் பக்ரா சுராவினுடைய நூத்தி எழுபதாயிரம் ஆயுத்து அதை பற்றி சொல்கிறது அதாவது ஒரு கூட்டம் மூதாதையர்களான முன்னோர்களை ஆபாக்களை பின்பற்றி அதனால் நரகம் செல்கின்றது இந்த ஆயத்தை தான் சுண்ணத்துல் ஜமாத் அல்லாத அனைத்து எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டத்தினரும் எடுத்துக்கொண்டு பொதுப்படையா ஆபாக்களை பின்பற்றக்கூடாது குரான்ல வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடறாங்க குரான் எந்த ஆபாக்களை பின்பற்றக்கூடாது என்று சொல்கின்றது வழி கெட்ட முஷிரிக்குகளான ஆபாக்களை அப்போ இந்த வழி கெட்ட முஷிரிக்குகளான ஆபாக்களை பின்பற்றக்கூடாது என்பது பற்றி பக்கரா சூராமியினுடைய நூற்று எழுபதாவது வசனம் தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றது இந்த அவர் சொல்லும் பொழுது அல்லா தாலாவும் சொல்கின்றான் ஆபாக்கள் செய்ததை தான் நாங்கள் செய்வோம் ஆபாக்கள் இப்படி எல்லாம் செய்யவில்லையே ஆபாக்களை நாங்கள் எப்படி பார்த்தோமோ அதை தான் நாங்கள் பின்பற்றுவோம் என்று சொல்கின்றார்களே நம்முடைய அருள்மறை இவர்களுக்கு வந்து விட்டதே இவர்கள் நம்முடைய அருள்மறையை விட்டு போட்டு ஆபாக்களை பின்பற்றுவோம் என்று சொல்கின்றார்களே இந்த ஆபாக்கள் வழிகட்டதை செய்தாலுமா அவர்களை பின்பற்றுவார்கள் என்று அல்லா தாலா இந்த வசனத்திலே கேட்கின்றான் அப்போ ஆபாக்கள் வழிகட்டதை செய்ய சொன்னால் அதாவது வழிகட்ட ஆபாக்களை பின்பற்றக்கூடாது என்பதற்கு குரான் சொல்லக்கூடிய ஆதாரம் இது மோமீனான ஆபாக்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று குரான் ஒருபோதும் சொல்லவில்லை ஆக வழிகட்டப்பட்ட ஆபாக்களை பற்றி குரான் சொல்வதை பார்த்தோம் அடுத்ததாக ஆபாக்களை பின்பற்றி சூன வழி செல்லலாம் என்பதற்கு குரான் தரும் ஆதாரத்தை பார்ப்போம் ஆபாக்களை பின்பற்றி அதன் மூலம் வெற்றி அடைந்த நல்லோர்களுடைய கூட்டத்தை பற்றியும் குரான் சொல்கின்றது உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டால் சபா சூராவினுடைய நாற்பத்தி மூணாவது ஆயுத் சூரா சபாவினுடைய நாற்பத்தி மூணாவது ஆயுத்தை காண்போம் அதாவது அல்லா தாலா இதிலே நபிகளே இறக்காத அதாவது ஒரு கவுமுக்கு நபிகள் வந்து கொண்டிருந்தால் அந்த நபியை பின்பற்றி போயிருவாங்க கொஞ்ச காலமா நபியே இறக்கல எந்த வேதங்களும் அவர்களுக்கு இறங்கவில்லை என்றால் அது வந்து ஒரு அகுலுல் பித்ரத் என்று சொல்வார்கள் பித்ரத்துடைய காலம் என்று சொல்வோம் நபிமார்களும் வேதங்களும் இறக்கப்படாத காலம் உதாரணமா ஈசா நபி இறங்கினாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நாயம் சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வரும் வரை அந்த அறுநூறு வருஷ காலங்களில் எந்த நபி இறக்கப்படல எந்த வேதமும் மக்களுக்கு இறங்கல அப்போ வந்து இது அகுலுல் பித்ரத்துடைய காலம் இடைப்பட்ட காலம் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் உள்ளவங்களும் ஆபாக்களை பின்பத்தி 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 சொர்க்க செல்ற ஒரு கூட்டம் இருந்தாங்க நரம் சொல்ற கூட்டம் இருந்தாங்க ஆபாக்களை முஷிரிக்கான ஆபாக்களை சிறைகளை வச்சு வணங்கி நரத்துக்கு போனவங்களும் இதுல இருந்தாங்க ஆனா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வழியில அப்படி எங்களுக்கு எங்க வாப்பா சொன்னாங்க எங்க வாப்பா சொன்னாங்க எங்களுடைய முன்னோர்கள் செருக்கு செய்யவில்லை என்று சிலை வணங்காமல் பரிசுத்தமான இஸ்லாத்திலேயே இருந்த ஆபாக்களை பின்பத்தி ஆபாக்களை பின்பத்தி இஸ்லாத்திலேயே இருந்த பரிசுத்தமான நல்லவர்களும் இருந்தார்கள் இப்போ சிபிகல் அக்பர் நாயத்தை எடுத்துக்கிறோம் நபி சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தன்னை நபியா அறிவிக்கும் முன்பாகவே அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் குடி குடிக்கவில்லை சாராயம் குடிக்கவில்லை இஸ்லாத்திற்கு பின்பு நாங்கள் எப்படி இருந்தோமோ அது போலதான் நாங்கள் முன்பு இருந்தோம்னு சொல்றாங்க அப்ப அவங்களுடைய ஆபாக்களும் அப்படித்தான் இருந்தாங்க 
அவங்களுடைய ஆபாக்களும் அப்படித்தான் இருந்தார்கள் இப்போ ஆமினா அம்மாரலி லாவ்தலான் அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அசல் தௌஹிதில் இருந்தார்கள் அப்துல்லா நாயம் எப்படி இருந்தார்கள் பேரையே பார்க்க மாட்டீங்களா அப்துல்லா அல்லாட அடிமை அப்ப அல்லாவது தானே வணங்கிட்டு இருந்தீங்க இது ஒண்ணும் போதாதா நபி அனுப்பப்படவில்லை அவர்களோட காலத்துல ஈசா நபிக்கு போற அறுநூறு வருஷமா நபி வரல அதுக்காக வேண்டி நபி வராட்ட உடனே எல்லாரும் முஷிர்காவா இருந்தாங்க இல்ல மோமின்கள் ஆனவர்களும் இருந்தார்கள் இவர்கள் மோமின்களான தங்களுடைய நல்லவர்களான ஆபாக்களை பின்பத்தி பின்பத்தி சொர்க்கம் சொல்லக்கூடிய பாதையிலே இருந்தார்கள் உதாரணா நாயம் சொல்லல்லா அல்சம் அவருடைய வாப்பா அப்துல்லா அல்லாவே வணங்கக்கூடியவ இவங்க ஈசா நபியிட மார்க்கத்துல அவங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள இப்ராஹிம் சிலத்துல ஹலில்லாட மார்க்கத்துல ஹனீஃபுகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஏக தெய்வனை வழங்கக்கூடிய சிலைகளை வணங்காத பியூரான முஸ்லீம்களாக இருந்தார்கள் ஆகவே ஆபாக்களை பின்பற்றுதல் என்பது ரெண்டு வகை முஷிரிக்கான ஆபாக்களை பின்பற்ற கூடாது பின்பற்றினால் நேரம் செல்ல நேரும் மோமின்களான ஆபாக்களை பின்பற்றினால் சொர்க்கம் செல்லலாம் இந்த மோமினான ஆபாக்களை பின்பற்ற சொல்லி குரான்ல எங்க சொல்லுதுங்கிறத இப்ப பார்ப்போம் முதல்ல என்ன பார்த்தோம் வழிகட்ட ஆபாக்கள் பின்பற்ற கூடாது குரான் இறங்கினதுக்கு பொருளாடியும் ஆபாக்கள் வழிகட்ட சொன்னா அதை பின்பற்றுவீங்களான்னு நல்லா சொல்றோம் அந்த ஆயத்தை பார்த்தோம் ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம் அகழில் பித்ரத்துகள் நபியும் குரானும் இறங்கப்படாத நாளையில ஆபாக்களை பின்பற்றின ரெண்டு வகை கூட்டம் இருந்துச்சு முஷ்ரிக்கான ஆபாக்களை பின்பற்றி நேரம் சொல்ற கூட்டமும் இருந்துச்சு அப்துல்லா நாயத்தை போல அல்லாஹ் மட்டுமே வழங்கக்கூடிய பியூரான தௌஹீத்வாதிகளான அகல சுண்ணத்துள் ஜமாத்தை சார்ந்த முன்னோர்களை பின்பற்றக்கூடிய நல்லோர்களான சிலை வழக்கம் செய்யாத அப்துல்லா நாயத்தை போன்ற மோமிங்களும் இருந்தார்கள் இவர்கள் நல்ல ஆபாக்களை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இப்ப அடுத்தது பாக்குறோம் இந்த ஆபாக்களை பின்பற்றினால் சுவர்க்கம் செல்ல முடியும் ஆபாக்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறது ஒரு ஆயுத் இது எந்த ஆபாக்கள் என்றால் மோமினான ஆபாக்கள் அப்ப மோமினான ஆபாக்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று என்ற ஆயத்து சொல்கிறது என்று பொழுது பார்ப்போம் யூசுப் சுராவினுடைய முப்பத்தி எட்டாவது ஆயத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இதுல யூசுப் நபி சொல்றாங்க அதாவது ஒரு அகசன கசசுங்கிற முறையில அழகான முறையில இப்ப சகோதரி அவர்கள் சொன்னார்கள் யூசுப் நபியுடைய சகோதரர்களுடைய கிஸ்ஸாகள் எல்லாம் வந்துச்சு அதை போல யூசுப் அலி இஸ்லாத்துக்கு அல்லா தலா மனாமுக்கு தாபி சொல்லக்கூடிய ஒரு சக்தியை கொடுத்திருந்தான் என்ன மனாம் கண்டாலும் அதுக்கு ஒரு விளக்க இருக்குது அப்படின்னு குரான் சொல்லுது இந்த குரானுக்குள்ள தாவி விளக்கத்தை மனாம் கண்டா என்ன விளக்கம் கொடுக்கணுங்கிற தாவில நம்ம யூசுப் நபிக்கு கட்சி கொடுத்தத அல்லாவும் குரான்ல சொல்றான் இப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்களை சிறைவாசத்துல இருந்தாங்க இல்லையா யூசுப் அலி இஸ்லாம் சிறைவாசத்தில் இருக்கும் பொழுது ரெண்டு பேரு சிறை தோழர்கள் இவர்களை போலயே ரெண்டு பேரும் சிறையில கொண்டு வந்து போட்டு வச்சிருந்துச்சு அப்பொழுது அந்த ரெண்டு பேரும் மனாங்கன்றாங்க ஒரு ஆளு திராட்சை பழத்துல மது ரசம் செய்யற மாதிரி மனாங்கன்றாரு இன்னொரு ஆள் என்ன செய்யறாரு தலையில ரொட்டி இருக்குது அதை ஒரு பறவை கொத்தி கொத்தி திங்குற மாதிரி கனவு காண்றாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறாங்க யூசுப் நபி கிட்ட வர்றாங்க சிறை தோழர்கள் தான் அந்த ரெண்டு சிறை தோழர்களையும் என்ன செய்யறார்கள் யூசுப் அலி சாத்திரம் வந்து கேட்கறாங்க நீங்க நல்லவங்களா இருக்கிறத நாங்க பாக்குறோம் நீங்க அழகான விளக்கம் எல்லாம் சொல்றீங்களே இப்படிலாம் எப்படி உங்களால சொல்ல முடியுது இப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் கண்ட கனவுக்கு விளக்க சொல்லுங்களேன் சொல்லி கேட்கறாங்க அப்ப வந்து யூசுப் நபி அவர்கள் அவர்களுக்கு விளக்கத்தை அழகான முறையில சொல்றாங்க சொல்லிவிட்டு அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார்கள் இந்த விளக்கங்களையும் ஞானங்களையும் எல்லாம் எப்படி பெற்றுக் கொண்டேன் நான் சிலை வணக்கம் செய்யக்கூடிய கூட்டத்தை விட்டு விட்டேன் சிறுக்கு செய்யக்கூடிய கூட்டத்தில் நாங்கள் விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு மோமிங்கள் ஆகிய சிலை வணக்கம் செய்யாத என்னுடைய பாட்டன் என்னுடைய பாட்டனின் பாட்டன் என்னுடைய பாட்டனாரின் பாட்டனை நான் பின்பற்றுகின்றேன் என்று ஒரு நபி உள்ள சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க இது எதனால தனக்கு இந்த பவர் எல்லாம் சொல்றாங்க என்னுடைய பின்பற்றுறேன் 
நாங்க மா காணலனா அனுசரிக்க பில்லாய் மின் ஷை நாங்கள அல்லாஹ் சிறக்கு சீர கூட்டம் இல்ல பியூரா அல்லாஹ்வையே வணங்க கூடியவங்க எங்க வாப்பா எங்க வாப்பட வாப்பா எங்க வாப்பட வாப்பட வாப்பா எல்லாரும் நாங்கள எப்படிப்பட்ட ஆபாக்களை பின்பத்துறோம் கேடா மூமின்களான ஆபாக்களை பின்பத்துறோம் சொல்லி ஒரு நபியுல்லா சொல்றத அல்லாஹ்வே குர்ஆன்ல பெருமையா சொல்லி காட்டுறான் அப்ப என்ன தெரியுது இதில இருந்து ஆபாக்களை என்ன சொல்லி பின்பற்றணும் <laughs> நல்லவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட மோமிங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை எனவே நாம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஜிப்ரே அலி இஸ்லாத்தோட சின்ன பிள்ளையிலேயே தொடர்பு கொண்டு இருந்தவங்க யூசுப் நபி ஒரு நபியும் ஒன்னா அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த சகோதரர்கள் எல்லாம் போய் அவங்கள பாலுங்கலத்துல தள்ளாங்க இல்லையா பாலுங்கலத்துல தள்ள சொல்ல அந்த பிள்ளை எப்படி இருக்கும் அல்லா தல ஜிப்ரே அலி இஸ்லாத்தை துணைக்கு அனுப்பி வச்சான் அனுப்பி வச்சு என்ன சொன்னா ஏழு வயசு எட்டு வயசு சிறுவனா இருக்கக்கூடிய அவர்களிடம் <laughs> போன <laughs> ஒரு நபியா இருந்தாலும் இப்படி பின்பற்ற வேண்டும் என்று நமக்கு படுத்தி தந்தார்கள் யூசுப் நபி என்ன சொன்னாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது யூசுப் சூராவினுடைய முப்பத்தி எட்டாவது ஆயத்து ஒத்த பாகத்தும் இல்லத்த ஆபாயி இப்ராஹிம எங்க பூட்டி வாட்சோ டப்பா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமியும் எங்க வாட்சாப்பா இசாக் அலி இஸ்லாமியும் எங்களுடைய தகப்பனார் யாக்கூப் நபியும் நன்றிவது <laughs> பின்பற்றக்கூடாதுங்க <laughs> 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 அவர்களுடைய <laughs> 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 புதுசு புதுசா 
அந்த பிசி டிவி கிசி டிவி நாயக்கு பேயக்கு தௌஜமாத்து அலு ஜமாத்து என்ன இளவு ஜமாத்து எல்லாம் எழுவத்தி ரெண்டு ஜமாத்து பேர் நமக்கு நினைவுச்சு கேள்மா சுண்ண தூய் ஜமாத்து சொர்க்க ஜமாத்து இது நமக்கு தெரியும் இது அல்லாத இந்த எழுவத்தி ரெண்டு ஜமாத்தினுடைய லீடர்கள்னா என்ன சொல்றாங்க ஆபாக்களை பின்பற்றி சிறுக்கு செய்யக்கூடாது ஆபாக்களை பின்பற்றி சிறுக்கு செய்யக்கூடாது அவங்க ஆபாக்கள சொல்றாங்க ஏன்னா நம்மள மாதிரி பாட்ட மூட்டை முப்பாட்டெல்லாம் தலைமுறை தலைமுறையா ஆயிரத்தி நானூறு வருஷமா மூமிங்களுடைய மூதாதையர்களை கொண்டவர்கள் அல்ல இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் என்றால் இப்ப நேரத்து புதுசா முஸ்லீமா வந்துப்பான் நவ முஸ்லீம் நியூ முஸ்லீம் மோலா இஸ்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கேசு இப்ப இவங்க எல்லாம் அவங்க ஆபாக்கல பின்பற்ற முடியுமா என்ன சொல்றியா சிறுக்கு செஞ்சு ஜித்திப்பாங்க சரி சார் சொல்றது அதனால அவங்க அவங்க ஆபாக்கல பின்பற்ற கூடாது நம்ம ஆபாக்கள் அவங்க பின்பற்றணும் ஏன்னா நம்ம ஆபாக்கள் வந்து சிறுக்கு செய்யாத மோமினான ஆபாக்கள் தெரியுதா ஆனா இடத்த மாத்தி சும்மா சும்மா மொட்டையா சொன்னா நம்பிட கூடாது இப்ப வயலுள் முசல்லி தொழுவுறவர்கள்லாம் நரகிக்குதுன்னு குரான் சொல்லுது நம்ப வீல அப்படி சொன்னா பிந்து நாயத்து என்ன சொல்லுது சோம்பேறித்தனமான என்று தொழுவனோன்னு அப்படி அடுக்குது இப்ப தொழுவுறவர்களும் நரகம் இருக்குதுன்னு குரான்ல வந்துட்டு நான் சொல்றேன் இதை மட்டும் தனியா புடிச்சுக்கிட்டு சொன்னா நீங்க நம்ப கூடாது அது எப்படி எல்லாம் சொல்லிப்பான் தொழுவுறவர்கள்லாம் நரகிக்குன்னு சொல்லுவா நான் ஆமாங்க ஆயத்து இருக்குதுங்க வயலுள் முசல்லி தொழுவுறவர்களும் நரகம் இருக்குது என்ன சொல்லுதுன்னு பாரு முட்டால் மாதிரி வராத எப்படி தொழுவுறவர்களுக்கு நரகம் இருக்குது சுவாம்பேர் தொழுவமா தொழுவுறானா எங்கேயோ மேஞ்சுக்கிட்டு அவன்ட தொழுவ அப்படிப்பட்ட இத்து போன தொழுவ தொழுவுறவனுக்கு நரகம் இருக்குதுன்னு சொல்லுது இப்ப குரானுடைய ஆயத்தை இருந்தாலும் முன் தொடர் பின் தொடர் எங்க இறங்கியது யாருக்கு இறங்கியது தாவி இருக்கா மோமி இருக்கா எல்லாம் பார்த்து பேசணும் என்னரே இந்த ஆபாக்கள சிறுக்கு செய்யறாங்க பின்பற்ற மாட்டோன்னு சொல்றது அந்த நவ முஸ்லீம் நியூ முஸ்லீம் இந்த எழுவத்தி ரெண்டு வகையான டிஎன்டிஜே பிஜே ஐஎம் அவன் இவன் அந்த ஜமாத்து இந்த ஜமாத்து இவனோட ஆபாக்கள் அவனோட ஆபாக்கள் முஸ்லீக் தானே அவனோட கொள்கையே என்னன்னு கேட்டா அவங்களோட ஆபாக்கள் வாப்பாட கபூர்கள் எல்லாம் கத்தி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நாராத்து கிடங்கா இருக்குதான் நவுது பிலாய் மின்ஹா அவ வாங்கி வச்ச ஊடு தோட்டம் வயலு எல்லாம் இனிக்குது இவனுக்கு இழுத்து போட்டு வச்சு திண்டிட்டீங்க <laughs> 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 மூமின்களான முன்னோர்கள் எங்களுடைய முன்னோர்களுடைய கபர்கள் எல்லாம் பூஞ்சோலையா இருக்குதுன்னு நாங்களாம் நம்பிட்டு இருக்கிறோம் அதனால நம்மளுக்கு என்னது யூசுப் நபி பின்பற்றுற மாதிரி கண்ண மூடிக்கிட்டு நம்ம ஆபாக்கல பாட்டன நம்ம பூட்டி அம்மாவ பூட்டி அப்பாவ எல்லாத்துல மார்க்கத்தையும் அப்படியே பின்பற்றிட்டு போறோம் அவமர் எப்பா சொன்னா ரைட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டிதான் இப்படியே போயிட்டு இருக்கிறோம் இதுதான் சோனப்பாதை உதாரணமா வச்சிருக்கீங்களா நம்ம ஊர்ல ஒரு பேரை பாருங்க சாத்தியமா ஜஹரான் விடுறாங்க ஜெயினபுன்னு விடுறாங்க உம்மு கொள்கவுன்னு விடுறாங்க இதெல்லாம் யார் விட்ட பேரு சல்லல்லா வலைவு செல்லம் அவர்கள் சல்லல்லா வலைவு செல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய மகளார்களுக்கு விட்ட பேரு அப்ப நம்முடைய ஆபாக்கள் என்ன செய்யறாங்க பேரை முத கூட புதுசா வைக்கிறது இல்ல வாப்சாட பேரு பிள்ளைக்கு நாங்க விடுறோம் வாப்பாட உம்மாட பேரு உம்மாட உம்மாட பேரு பேரை விடுறாங்க இப்ப எங்க வாட்சாட பேருன்னு எனக்கு அல்லது தம்மாட பேருன்னு உட்டிப்பாங்க இப்ப அவங்களுக்கும் அப்படிதான் உங்களுக்கும் அப்படிதான் விடப்பட்டு இருக்கும் அவங்க அவங்க வாட்சாட பேருன்னு உட்டிப்பாங்க அவங்க அவங்க வாட்சாட பேருன்னு உட்டிப்பாங்க அவங்க கண்ணு மாட பேருன்னு உட்டிப்பாங்க இப்படியே போன மக சித்தி பாத்திமத் சேரானாயும் வந்துருவாங்க சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய மகளார் பாத்திமா சஹரா நாயகி ஜெயினபு நாயகி உம்மு குழுதும் நாயகி ஆகியவர்களுக்கும் நம்மளுக்கும் இடையில ஒரு இருபது பாத்திமா சஹராக்களை ஜெயினபுகளை உம்மு குழுதுங்களை காணலாம் பேரை கூட நம்ம ஆபாக்கள் அப்படிதான் வச்சாங்க இது நாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சுண்ணத்து தான் நாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மகளா சிதி பாத்திமது ஜஹரா நாயக அவர்களுக்கு எப்படி பெயர் வைத்தார்கள் ஹதிஜா நாயகி அவர்களுடைய ஹதிஜா நாயகி அவர்களுடைய உம்மா பேரு பாத்திமா நாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய உம்மா வந்து ஆமினா ஜஹரியா ஜஹரா கலையில் உள்ளவங்க எனவே வாப்பிச்சா அவர்களுடைய பெயரையும் கம்மா அவர்களுடைய பெயரையும் சேர்த்து பாத்திமா ஜஹரா ஆமிரத்து ஜஹரியாமோட பேரையும் பாத்திமா ஹரிஜா நாயுட அம்மா பாத்திமா நாயுட பேரையும் சேர்த்து எப்படி வச்சாங்க பாத்திமா ஜஹரான்னு வச்சாங்க பேரை முத கூட்டு நம்ம முன்னோர்கள் 
ஆபாக்களுடைய பெயர் ஆபாக்களுடைய பெயர் நம்ம பாட்டம் போட்டியுடைய பெயரை தான் வைக்கிறது நம்ம காயல்பட்டினத்தினுடைய கலாச்சாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி நானூறு வருட முஸ்லீம்கள் சகோதரிகளே இப்படிதான் பாத்திமா நாயும் அப்படிதான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பெயர் வச்சாங்க பாத்திமா நாய் என்ன பெயர் வச்சாங்கன்னு கேட்டா ஒரு பிள்ளைக்கு தன்னுடைய லாத்தா சித்தி ஜெயினப் நாய் அவர்களோட பேரை வச்சாங்க முன்னூறு பிள்ளைக்கு இன்னொரு லாத்தார பேரை வச்சாங்க சித்தி உமகுல்தும் நாயிட பேரை வச்சாங்க ஏன் தண்ட ஹயாத்தோடையே தண்ட ரெண்டு லாத்தாமார்களும் மறைந்து விட்டார்கள் தன்னுடைய ரெண்டும் நாத்தாமார்களோட நினைவா என்ன செஞ்சாங்க தண்ட பிள்ளைகளுக்கு பாத்திமா நாயகி ஜெயினபுன்னு பேர் வச்சாங்க உமகுல்தும்னு பேர் வச்சாங்க இந்த சாத்திமா நாயிட மகளார் ஜெயினபு நாயகி இருக்கிறாங்களே இவங்களை கொண்டு தான் நாசுல்லா அலுசலம் அவர்களுடைய குடும்ப பாரம்பரியம் காப்பாற்றப்பட்டது கர்பலால அவ்வளவு பேரும் அகுல் பைத்தில் மேல ஹசது கொண்டு இந்த அகுல் பைத்தில் வந்தா குரானுக்கு அசலான விளக்கம் வந்துகிட்டு இருக்கும் அதனால அந்த அகுல் பைத்தில ஓய்ப்போம் சொல்லி ஹுசைன் அலி இல்லாத்தான அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் எல்லாம் வெட்டி குமித்தார்களே அந்த நேரத்துல இந்த சின்ன பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய இமாம் ஜெயின் லாத்தி நாயம் ஹுசைன் அலி இல்லாத மகனார் அலி ஜெயின் லாத்தி நாயம் அவர்கள் தன்னுடைய பாட்னர் சல்லல்லா அலு இஸ்லாம் அவர்களிடம் உதவி தேடி பாட்டு படித்தார்கள் இன்னில் காட்டேணி மதினா சரீப் சென்று என் மாணவி பாட்டனார் சல்லல்லா அலுஸ்லாம் அவர்களிடம் செல்வாயாக என்று பாட்டு சலாம் சொல்லி படித்துவிட்டு அனியாயக்காரர்களுடைய கையிலே மாட்டி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பச்சை பாலகனான என்னை ரஹமத்துல்லா அலமீனை காப்பாற்றுங்கள் ஏன் இந்த குழந்தை மாத்திரம் தான் உயிர் பிழைத்தது அனைவர்களையும் அகுள் வைத்துகள் இருந்தால் சல்லல்லா அலுஸ்லாம் அவர்களை குடும்பம் இருந்தா அவங்களுடைய குரானுடைய விளக்கத்தை ஹரிதை உள்ளாக உள்ளபடி நிலை நிலைத்து விடுவார்கள் என்பதற்காக ஹசது கொண்டு வெட்டினார்கள் அப்பொழுது சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை கூட்ட உடனே சல்லல்லா அலுஸ்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் தங்களுடைய உதவிக்கிறங்களை யார் மூலமாக நீட்டினார்கள் இந்த பாத்திமா நாய் ஜெயினமுடி தண்ட லாத்தாட பேர் விட்டாங்களா இந்த பிள்ளை பாத்திமா நாயினுடைய மகளார் ஜெயினமு நாயி மூலமாக தான் சல்லல்லா அலுஸ்லாம் அவர்கள் இந்த பிள்ளைக்கு உதவி செஞ்சாங்க ஜெயினம் நாயுடன் தன்னுடைய நல்லொரு ரகமத்தை செலுத்தி டக்குன்னு ஒரு யோசனையை கொடுத்தாங்க அந்த பிள்ளையை டக்குன்னு நம்ம பரதா துணியை வச்சு மூடிக்கிறோம் பொம்பளை பிள்ளை மாதிரி இழுத்துட்டு போயிருவோம் சொல்லி அப்படியே பிள்ளை நீ என்ன செஞ்சுட்டு இங்கே உட்காந்து விளையாடிக்கிட்டு சண்டை நடந்துட்டு சீக்கிரம் வான்னு சொல்லி தண்ட பரதா துணி அந்த பிள்ளைக்கு மேலே போட்டு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை மாதிரி கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்க ஏழு வயசு ஆம்பளை பிள்ளைய பரதா துணி போட்டால் பொம்பளை பிள்ளை மாதிரி தானே இருக்கும் அப்படியே கூட்டு வந்தார்கள் அப்போ சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய பேத்தியின் மூலமாக இந்த புத்தியை போட்டு காப்பாற்றினார்கள் அந்த குழந்தைகள் ஆனால் இதை எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய ஊமத்துக்கு நடக்கும் அனைத்தையும் நேரில் பார்த்து உதவி செய்கிறார்கள் தன்னுடைய பேத்தி மூலமாக உதவி செய்தார்கள் அந்த பேத்திக்கு ஜெயினப் என்ற பெயரை ஃபாத்திமா நாய் தண்ட லாத்தாட பேர்ல இருந்தால் விட்டாங்க அப்போ ஒரு பேரா இருந்தாக்கள் கூட நம்முடைய முன்னோர்களோட பேரை நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள முன்னோர்கள் லாத்தாமார்கள் கம்மாமார்கள் ஆபாக்களுடைய பெயர் தான் வாய்க்கக்கூடிய பாரம்பரியமாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பேரை மட்டுமா நமக்கு வச்சோம் நம்முடைய ஆபாக்களுடைய பெயரையும் வைத்தோம் நம்முடைய ஆபாக்களுடைய கொள்கையும் தான் நாம் இருக்கின்றோம் ஏன் களிமா சொல்றதா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு யார் சொல்லி தந்தாங்க எந்த மக்தப்பில் சொல்லி தந்தாங்க எந்த டீச்சர் சொல்லி தந்தாங்க முதல்ல உங்க உம்மா தான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திப்பாங்க எனக்கு எங்க உம்மா தான் முதல்ல களிமா சொல்லி தந்தாங்க லா இலா இல்லல்ல அப்படில சொல்லுமா ஹூ ஹூ ஹக்கு ஹக்கு இதெல்லாம் யார் சொல்லி தந்தா ஒரு வயசுல இருந்தே தாய் சொல்லி தர ஆரம்பித்து விடுகின்றார் ஆஹ் களிமாவா இருந்தாலும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போய் மதரசாக்கு போய் படிக்கல நம்முடைய ஆபாக்கள் நம்ம உம்மாக்கு அவ உம்மா சொல்லி கொடுத்தா அவளுக்கு அவட அம்மா சொல்லி கொடுத்தா இப்படியே போனா சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மாலார் பாத்திமா நாய் சொல்லி கொடுத்தாங்க அவர்களுக்கு அவர்களுடைய தந்தையா சொல்லி கொடுத்தாங்க ஹல்ஜா நாய் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு வந்துடும் அப்ப நம்ம முன்னோர்கள் ஆபாக்கள் ஆபாக்கள் தாய் வழி தாய் வழி என்று போனாலும் நாம் பாரம்பரிய முஸ்லீம்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் மோமிங்கள் ஷேகுமார்களுடைய வழி வென்று போனாலும் நம்முடைய ஷேகுமார்கள் எல்லாம் மோமிங்கள் முஸ்லீம்கள் ஆகவே களிமாவா இருந்தாலும் நமக்கு பேர் வைக்கிறதா இருந்தாலும் கூட முன்னோர்கள் தான் பேர் வச்சாங்க களிமா சொல்றதா இருந்தா கூட நம்ம உம்மா நம்ம கம்மான்னு நம்ம முன்னோர்கள் தான் நமக்கு சொல்லி தந்த களிமா வேற யாரும் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி தரல உம்மாவும் ஆப்பாவும் வீட்டுல களிமா சொல்லி தந்த போது நம்முடைய உஸ்தாத மாரல் லெப்பமாரல் போய் ஓதுறோம் அவங்க சொல்லி தந்தாங்க அவங்களுக்கு அவங்களோட லெப்பமா சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்படியே போனா சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களே அடைந்து விடுவோம் ஆஹ் நம்ம எல்லாம் கிதாப பார்த்து ஓதுறோம் இல்ல பாரம்பரியமாகவே நம்முடைய
இவை அனைத்துமே நமக்கு யூசுப் நபிக்கு வந்த மாதிரி வாப்பா வாப்பட வாப்பா எங்க வாப்பட வாப்பா என்று நமக்கு எல்லாம் பரம்பரை பரம்பரையாக முன்னோர்களை பின்பற்றிய பரக்கத்தினால் தான் கிடைக்கின்றது முன்னோர்களை பின்பற்றுவதால் தான் இந்த சூனப்பாதை நமக்கு நிச்சயமாக கிடைத்திருக்கின்றது ஆக ஆபாக்களை பின்பற்ற கூடாதுங்கிறவ நேரடியா இந்த யூசுப் சூறாவினுடைய முப்பத்தி எட்டாவது ஆயத்தை மறுத்து காஃபிரா போறான் முறுத்துதா போறான் கண்மூடி திரும்ப ஆபாக்களை பின்பற்ற கூடாது அப்படின்னு சொல்றான் நம்ம மூமீன்களான ஆபாக்களை கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றலாம் முஷரிக்கலான <laughs> முன்னோர்கள் <laughs> அடைந்துவிடலாம் <laughs> அதிகமா <laughs> அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் <laughs> நம்மை வயிற்றில் சுமந்து கொண்டே தராவி இருபது ரக்காத்துகள் நம் தாய் தொழுதாள் நோம்பு நோற்றார்கள் நம்முடைய கம்மா நம்ம உமா உண்டாக்கி சொல்ல அப்படித்தான் செஞ்சிருப்பாங்க இப்படியே வாழையடி வாழையாக நம்முடைய முன்னோர்கள் இபாதத்தா இருந்தாலும் சரி களிமாவா இருந்தாலும் சரி பேரா இருந்தாலும் சரி துளையா இருந்தாலும் சரி அத்தனை நம்ம ஆபாக்களை பின்பற்றிதான் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏனென்றால் நம்முடைய ஆபாக்கள் சுவனத்து ஆபாக்கள் குரான் எவ்வளவு பத்தி என்ன சொல்லுது தொடரணும் சொல்லுது யூசுப் அலி இஸ்லாம் எப்படி அவர்களுடைய சூன பெற்றோர்கள் ஆகிய அவர்களுடைய சிற்கு செய்யாத ஆபாக்கள் ஆகிய நல்லோர்களான ஆபாக்களை துயர்ந்தார்களோ அது போன்று நாமும் துயரணும் இதுதான் நமக்கு குரான் சொல்லி தருது ஆபாக்களுக்கு பெத்தவங்களுக்கு கையேந்தனும் சொல்லுது இது நம்ம கொள்கை அவங்க கொள்ளை போல கபூர்ல கிடக்குறாங்க அவங்கள்ட்ட இதெல்லாம் நரத்து கிடங்க நம்ம சொல்ல இல்லை அவங்கட ஆபாக்கள் முஷ்ரிக்கள் நம்மட ஆபாக்கள் அப்படி இல்லை மோமிங்கள் எனவேதான் மோமிங்களத்தை பார்த்துதான் அல்லா தாலா நீ ரஹமத்து செய்யின்னு சொல்லி துவா கேட்கும்படி சொல்லுவான் ஏன்னா ஒருவர் ரஹமத்துக்கு பாத்திரமானவராக இருந்தா அவர் சோகனம் செல்லக்கூடியவராக தான் இருக்க வேண்டும் அல்லாத்தலாம் என்ன சொல்றாங்க இறைவா என்னுடைய பெற்றோர்கள் என்னை எவ்வாறு பேணி வளர்த்தார்களோ அவ்வாறு நீ அவர்களுக்கு கிருபை செய்வாயாக ரஹமத்து செய்வாயா என்று தாய் தாப்பர்களுக்கு கையேந்த சொல்லி தரோம் அல்லா தாலா தாய் தாப்பர்களை அடி ஒட்டி செல்லணும் தாய் தாப்பர்களுடைய மார்க்கத்தில் சொல்ல வேண்டும் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய ஆபாக்களுடைய மார்க்கத்தில் செல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்கள் நாம் சூனத்திற்கு செல்லக்கூடியவர்கள் ரஹமத்திற்கு பாத்திரமானவர்கள் எனவேதான் அல்லாத நாயகம் என்ன சொன்னா நாயகமே நீங்க ஓதுங்க ரபிரமுமாக்கமாரபையான சகீரா என்று ஓத சொன்னா நாயத்துல உமா வாப்பாக்கு அவர்களுடைய சுவனத்து பெற்றோர்களுக்கு ரஹமத்து செய்யும்படி 
இறைவன் ஓத சொன்னான் நாய் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களே அவர்களும் நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள் குரான் படி நம்முடைய ஆபாக்களுக்கு ரகமத்தை கொண்டு கையேந்துகிறோம் தகப்பன் தாய்க்கு கையேந்த வேண்டும் அவர்களுடைய மார்க்கத்தில் இருக்க வேண்டும் இதுதான் அகலு சுண்ணத்துவல் ஜமாத் அப்படியே நம்ம தகப்பன் தகப்பன் பாட்டன் பாட்டன் என்று போனாலும் நம்முடைய ஷேகின் ஷேக் என்று போனாலும் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை சென்றடைத்து விடுவோம் குரான் மட்டுமல்ல களிமா மட்டுமல்ல குரானுடைய விளக்கமும் நமக்கு பாதுகாக்கப்பட்டு நம்ம முன்னோர்கள் மூலமாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது எதனால் தான் அல்லாஹு தாலாம் சொன்னான் சுலைமான் நபிக்கு சொன்னான் எறும்பு சொல்லிச்சு தூரத்துல வந்துட்டு இருக்கும் போது சொல்லிச்சு சுலைமான் நபி படையோட வர்றாங்க அவங்களும் அவங்களோட கவுமுகளும் உங்களுடைய அந்த பட்டாளமும் சேர்ந்து நம்ம மிதித்து விடாமல் இருக்க வேண்டும் எனவே லா எகத்தி மண்ண சுலைமான கவுமுகம் லா யஷ்வரும் அவங்க தெரியாம நம்ம மிழிச்சிடக்கூடாது மில்ட்ரி வருது சுலைமான் அலி சுலாத்த பட்டாளம் நோண்டு போயிருங்கன்னு சொல்லி ஒரு பெண் எறும்பு பேசியதா சூரா நம்மளை குறிப்பிடுகிறது பெண் எறும்புக்கு கூட என்ன இருந்திருக்கிறது மறைமுக ஞானத்தை அல்ல அறிவிச்சு கொடுத்திருக்கிறோம் இதை ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு அங்கிருந்து இந்த எறும்பு பேசுவதை கேட்ட சுலைமான் அலி இஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா சிரிச்சாங்களாம் புன்முருவல் பூத்தவர்களா சொன்னார்களாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை தந்திருக்கிற ரபுல் அலமீனா என்ன மோமினா முஸ்லீமா நபியா வச்சு ஒரு எறும்பு பேசுறது கூட எனக்கு விளங்க வச்சிய அது மட்டுமா என்ன மோமினா முஸ்லீமா வச்சா என்னுடைய ஆபாக்களை சால்கிழங்களா வச்சா அதுக்காக வேண்டி நான் உனக்கு சுக்கூர் செய்யறேன் அதுக்கு சுக்கூர் செய்யற பாக்கியத்தை எனக்கு தான் சொல்லி இந்த துவா ஓதுனாங்களாம் நீ என் மீது சொறிந்தாயே அப்படிப்பட்டவற்றுக்கும் வானம் தலை வாழா வாழிதையே எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு சொறிந்தாயே எவ்வளவு பெரிய ஈமான நீ தந்திருக்கிறாய் இது எவ்வளவு பெரிய நியமத்து இவ்வளவு பெரிய நியமத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறாயே என்று சுக்கூர் செய்தார்கள் என்ற செய்தியையும் குரான் சொல்லி காட்டுகிறது ஆகவே நம்முடைய பெற்றோர்களுக்காக நாம் துவா கேட்க வேண்டும் என்பதை குரான் சொல்லி தருகிறது ஆபாக்களுக்கு கேட்கணும் பெற்றோர்களுக்கு கேட்கணும் பெற்றோர்களுடைய மார்க்கத்துல இருக்கணும் ஏன்னா நம்முடைய பெற்றோர்கள் ஆபாக்கள்னா சிறுக்கு செய்யாத ஆபாக்கள் குரான் யாரை துயர சொல்கிறதோ அப்படிப்பட்ட ஆபாக்கள் ஆகவே சுண்ண தொழில் ஜமாத் கூட்டம்லாம் நேற்று பெய்த மழையில் இன்று முளைத்த காலான்களான மூலா இஸ்லா கூட்டம் இல்ல நம்ம ஒரு சொட்டு சாராயத்தை குடிக்கல நம்முடைய முன்னோர்கள் ஒரு சிறுக்கு செய்யல நம்முடைய ஆபாக்கள் கண் மூடித்தனமாக அவர்களை பின்பற்ற வேண்டும் காபிர்களான ஆபாக்களுக்கு இறங்கிய ஆயத்தம் வந்து இங்க ஓதி காட்டி யாராவது குழப்ப வந்தால் இது உங்களுடைய முஷிரிக்கான ஆபாக்களுக்குரியது எங்களுடைய மோமிங்களான ஆபாக்களை யூசுப் நபி பின்பற்றுவது போல் நாங்கள் பின்பற்றுவோம் என்று நீங்கள் பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் கூறி காட்டுகின்றேன் நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் குரானை மட்டும் தரவில்லை அதற்கு தன்னுடைய விளக்கத்தை தான் சொன்ன விளக்கத்தை அப்படியே கொண்டு வருவதற்கு தன்னுடைய அகழல் பைத்துகளையும் விட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள் இறுதி வரை அந்த அகழல் பைத்துகள் மூலமாக நாதாக்கள் மூலமாக நம்முடைய முன்னோர்கள் மூலமாக குரான் மட்டுமல்ல குரானுடைய விளக்கமும் நம்மை வந்து அடைந்து கொண்டே இருக்கும் ஏன் தியாம பரிபந்தம் அடையும் சல்லல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு கூட்டம் இறுதி வரை ஹக்கை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் என்றார்கள் அது மட்டுமல்ல ஒரு முன்னறிவிப்பு செய்தார்கள் என்னுடைய பிள்ளை ஃபாத்திமா அவர்களுடைய மணி வயிற்றிலே இறுதியா வரக்கூடிய குத்துபுல் அக்தாவையும் அறிந்து முன்னறிவிப்பு செய்தார்கள் மஹதி அலி சலாத்து இஸ்லாம் அவர்களுடைய வருகையை சொன்னார்கள் அவர்களுடைய தந்தை பெயர் என்னுடைய தந்தை பெயராகவே இருக்கும் அவர் என்னை போன்றே சாயலிலும் குணநலங்களிலும் இருப்பார் என்று என்னுடைய வாரிசு என் பிள்ளை ஃபாத்திமாவினுடைய மணி வயிற்றில் வரக்கூடிய கடைசி குத்துபுல் அக்தாப் என்பதை உணர்த்தி காட்டினார்கள் ஆகவே குரானும் நமக்கு ஆபாக்கள் மூலம் பேணப்பட்டு வருகின்றது நம்முடைய ஆபாக்கள் அகழ் வைத்துகளுடைய விளக்கத்தையும் காத்து வருகிறார்கள் இன்று வரை அகழ் வைத்துகளை சார்ந்த நாதாக்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குரான் எப்படி புள்ளி மாறாமல் அதனுடைய ஹர்ஃபு மாறாமல் ஹரக்கத்து மாறாமல் பாதுகாக்கப்படுகின்றதோ அவ்வாறே சல்லல்லா ஒலை செல்லம் சாஹிபுல் குருவானாக வந்த குரான் யார் மூலம் இறங்கியதோ யாரின் மூலம் வழிகாட்டப்பட்டதோ அப்படிப்பட்ட சல்லல்லா ஒலி இஸ்லாம் அவர்கள் தந்த விளக்கமும் இன்று வரை நம்முடைய ஆபாக்களால் அகழுள் பைத்துகளால் நம்முடைய சேகுமார்களால் வழிகாட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கியாமத் பரிவந்தம் வழிகாட்டப்படும் உதாரணமா நாகூர் நாயம் அவர்களை எடுத்துக்கொள்வோம் அவர்களுடைய சியாரத்துக்கு சென்றிருப்பீர்கள் டபிள்யூ ஆலம் பாதுசா நாயகம் அவர்களுடைய சியாரத்துக்கு சென்றிருப்பீர்கள் எங்கு சென்றாலும் அங்கெல்லாம் ஒரே அரபியில் எழுதி வச்சுப்பாங்க என்ன எழுதி வச்சுக்கிறாங்க பைத்தா தந்தை வழி இந்த குத்துபவர்கள் தந்தை 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 என்று யாரை சென்றடைகிறார்கள் தாய் வழியில் யாரை சென்றடைகிறார்கள் என்று பாருங்கள் சல்லல்லா ஒலை சொல்லும் அவர்கள் வரை 
அவர்களுடைய ஹசபு நசபு எல்லாம் எழுதப்பட்டவர்கள் நம்மளுக்கு கைடாக வந்த சேகுமார்கள் ஒவ்வொருவரும் இப்படித்தான் அது மட்டுமா எழுதப்பட்டிருக்கும் சில்சிலா என்று சொல்லக்கூடிய ஞான ஆசிரியர் வழியும் எழுதப்பட்டிருக்கும் நாகூர் நாயத்துக்கு யார் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு அவர்களுக்கு யார் சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு யார் சொன்னார்கள் என்று பரம்பரை பரம்பரையாக குரானாக இருந்தாலும் நாகூர் நாயம் அவர்களுக்கு குரான் கிடைத்தது போல குரானுடைய விளக்கம் அறிவு ஞானம் எல்லாம் யாருடைய வாய் மூலம் அவர்கள் பெற்றார்கள் அவர்கள் யாரிலிருந்து பெற்றார்கள் என்று சல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் வரை குரானினுடைய விளக்கத்தையும் கொள்கையையும் அவர்கள் எப்படி பெற்றார்கள் என்று நசபு ஹசபு என்று தாய் வழி தந்தை வழி சேக வழி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்படிதான் நம்முடைய ஒவ்வொரு நாதாக்களும் இருக்கிறார்கள் உமர் அலி அப்பாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தந்தை வழியில் சித்திகி பெறுகிறார்கள் தாய் வழியில் அவர்கள் செய்யது அதோடு மாத்திரமல்ல ஞான வழியில் அவர்கள் எப்படி வருகிறார்கள் என்றெல்லாம் எழுதப்பட்டு சில்சிலாக்கள் நம்மிடம் இருக்கிறது உமர் அலி அப்பா அவர்கள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்தாவது ஹலிஃபா நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வரை அவர்களுக்கு எப்படி இந்த தீனின் விளக்கம் வந்தடைகிறது நாயம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு முப்பத்தி ஐந்தாவது விளக்கம் பெறக்கூடியவர்களாக உமர் அலி அப்பா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய விளக்கத்தை முப்பத்தி ஆறாவது தலைமுறையாக தைக்கா சாஹிப் அப்பா அவர்கள் சொல்லி தந்தார்கள் அவர்களுடைய விளக்கத்தை முப்பத்தி ஏழாவது தலைமுறையில் வந்த சாலிக் அப்பா அவர்கள் சொல்லி தந்தார்கள் அவர்களுடைய தலைமுறையில் வந்த யூசுப் தங்கள் நாயகம் அதனுடைய விளக்கத்தை சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு சேக் அப்துல் ரஹ்மான் மூலான அவர்களிடம் அந்த விளக்கம் இருந்தது அவர்களிடமிருந்து நம்மை தந்தை எல்லாம் கால் மடித்து கேட்டிருக்கிறார்கள் நமக்கு இன்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் நம்முடைய சந்ததியர்களுக்கு நாளை சொல்வோம் இப்படி நமது பாட்டன் பூட்டன் என்றும் மேலிருந்து இறங்கி வருகிறது சல்லல்லா அலுவலம் அவர்களிடமிருந்து வந்த விளக்கமும் இந்த தீனும் அவ்வாறே இறுதி பரிபந்தம் கியாமத் வரை வரைக்கும் கடைசி வரை நம்முடைய மக்களுக்கும் இந்த விளக்கம் இலங்கி செல்லும் ஆகவே அல்லாஹ் குரானையும் பாதுகாக்கின்றான் அதற்கு கைடாக வந்த ஆட்களையும் அனுப்பிக்கொண்டே வழிமார்கள் நாதாக்கள் நல்லோர்களான முன்னோர்கள் என்ற பெயரில் அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கிறான் அந்த விளக்கமும் பாதுகாக்கப்படுகிறது அல்லாத்தால் அந்த குரான்ல என்ன சொல்றான் என்று சூரா பக்ராவினுடைய இருபத்தி ஆறாவது வசனம் சொல்கின்றது வழி கெடுப்பவர் கையிலும் குரான் இருக்கிறது வழி காட்ட வந்தவர் கையிலும் குரான் இருக்கிறது இரண்டு பேரும் வைத்திருக்கிறது ஒரே பிரிண்டரில் அடிக்கப்பட்ட குரானை அவர்களுக்கு அலமது சூரா எங்க இருக்குமோ அதே பக்கத்தில் நமக்கும் இருக்கிறது அவர்களுக்கு இருப்பது போன்றே நமக்கும் முக்குத்தாக்கள் அதே மாதிரி இருக்குது அவர்களுக்கு ஓதினாலும் கிராத்த அப்படியே தான் ஓதுவாங்க நம்மளும் அதே கிராத்த தான் ஓதுறோம் என்ன சொல்றோம் சொன்னா எழுபத்தி ரெண்டு வகையான கூட்டங்கள் இந்த குரானை கொண்டு வழி கெடுக்கப்பட்டார்கள் ஒரே ஒரு கூட்டம் சோன பாதையை நோக்கி செல்கின்றது அந்த குரானை கொண்டு என்றால் அந்த குரானுக்கு விளக்கம் சொல்லும் அள்ளிமாக வந்த சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கொடுத்த விளக்கம்படி இன்று வரை அமல் செய்யக்கூடிய நம்ம அகல சுண்ணத் தொழில் ஜமாத்தினுடைய கூட்டம் தான் அது மற்றவர்கள் எல்லாம் அந்த குரானை வச்சு ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தன் சொல்லுவோம் அவன் விளக்கத்தை எழுதி வச்சு தொலைவான் இன்னொரு நூறு வருஷத்துல அது மண்ணோட போயிடும் நம்ம அவன் அவன் வந்து நூறு விளக்கத்தை வளருவான் அது போயிடும் ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ஆபாக்க பின்பற்ற மாட்டாங்க ஆபாக்கள் எல்லாம் முஷரிக்கான ஆபாக்கள் நம்முடைய ஆபாக்கள் எல்லாம் மூமினான் ஆபாக்கள் ஹரக்கத்து அதனுடைய ஹரக்கத்துகளும் ஜவர ஜேர்களும் நுக்குத்தாக்களும் ஓதக்கூடிய முறையும் எப்படி நம்முடைய ஒஸ்தா சொல்லி தந்தார்களோ நம்முடைய உம்மா சொல்லி தந்தார்களோ அவர்களுக்கு அவர்கள் சொல்லி தந்தார்களோ வாழையடி வாழையா வருகின்றதோ அதை போன்று ஒவ்வொரு ஆயத்தினுடைய விளக்கத்தையும் நாம் வைத்திருப்பதனால் தான் சுண்ண தொழில் ஜமாத் கூட்டினர் மட்டும் சூடம் செல்கிறார்கள் ஆக வழி கெடுக்க வந்தவர் கையிலும் அதே குரான் வழி காட்ட வந்தவர்கள் கையிலும் அதே குரான் இந்த குரானை கொண்டே வழி கெடுக்கப்படுகிறார்கள் இந்த குரானை கொண்டே வழி காட்டப்படுகிறார்கள் எனவே அவர்கள் கையில் இருக்கும் குரானே நமது கையிலும் இருக்கிறது அவர்கள் ஓதும் கிராத்தே நமக்கும் இருக்கிறது அப்படி என்றால் எங்கனம் வந்தது இந்த குழப்பம் தான் தோன்றித்தனமாக தன் மனது பட்டதற்கெல்லாம் தன்னுடைய குறை மதியில் பட்டது எல்லாம் புத்திக்கு பட்டது எல்லாம் விளக்கம் கொடுத்ததனால் தான் இந்த குழப்பம் இந்த உலகத்திலே தோன்றியது ஆகவே எங்கு நாம் வேறுபடுகிறோம் இந்த குரானுடைய விஷயத்தில் என்றால் விளக்கத்தில் தான் எழுபத்தி மூன்று விளக்கம் வருகிறது இந்த குரான் செரிப்பிற்கு எழுபத்தி ரெண்டு வகையான கூட்டத்தினர் மிஸ் கைடன்ஸ் அவுட் ஆஃப் இஸ்லாம் இஸ்லாத்தோடு வெளிப்பிட்டான் ஒரே ஒரு கூட்டம் குரானை மட்டும் வேணவில்லை அதற்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடிய நாதாக்களையும் எண்ணினார்கள் முன்னோர்களையும் எண்ணினார்கள் அவர்கள் தான் நாம் அகலு சுண்ணத்துவல் ஜமாத்தினர் நாம் ஒன்றுமே சுவனம் சொல்லக்கூடிய கூட்டம் ஏனையவர்கள் நரகவாதிகள் தான் 
இல்லாமல் அல்லாஹ் இந்த மக்களுக்கு நேர்வழியை தௌபிக் அளிக்க வேண்டும் சல்லல்லா அலைஸ்லாம் அவர்களையும் அவர்கள் கொண்டு வந்த குரானையும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் குரானுக்குரிய விளக்கத்தையும் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை கொண்டே அவர்களுடைய வழி வந்த அகுல் பைத்துக்களை கொண்டே நல்லோர்களாம் நாதாக்களை கொண்டே பின்பற்றக்கூடிய கூட்டமாக இந்த அறியாத கூட்டத்தினர்களுக்கு அல்லாஹ் தாலா வழிகாட்டி அருள்வானாக ஒன்றை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் செய்தான் நடுநடுங்கும் உமர் ஹத்தார் நாயம் அவர்களுடைய மகனார் அப்துல்லா இபுன உமர் நாயம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டும் குரானுடைய கலையிலே நாலு அப்துல்லாக்கள் சிறந்து விளங்கினார்கள் அப்துல்லா இபுன் உமர் அலி அல்லா தலானு அப்துல்லா இபுன் மசூத் அலி அல்லா தலானு அப்துல்லா இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லா தலானு அப்துல்லா இபுன் ஜுபைர் அலி அல்லா தலான் நாலு பேருமே பெரிய ஸ்டார்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு மூலமா அந்த குரானுடைய விளக்கத்தை எல்லாம் இந்த உமத்துக்கு கடைசி வரை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் அதிலே அப்துல்லா இபுன் உமர் அலி அல்லா தான் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் <laughs> இஸ்லாத்தை வெளியே விட்டு வெளியேறி சென்ற இவர்கள் ஹவாரிஜியாக்கள் நாய்கள் என்று சல்லல்லா ஒலை செல்லாம் அவர்கள் கூறிய செய்தியை இவர்கள் தான் நமக்கு எல்லாம் சொல்லி தருகிறார்கள் ஆக இந்த ஹவாரிஜியினுடைய கொள்கையை உடையவர்கள் தான் இன்றைய தனத்திலே ஐஎஸ் ஐஎஸ் என்று வெளியேறி இருக்கிறார்கள் கண்டவர்களை எல்லாம் வெட்டி குவிக்கிறார்கள் கபுர்களை எல்லாம் உடைத்து தள்ளுகிறார்கள் இந்த கூட்டத்தில் பலரா வந்தவர்கள் தான் உள்ளேற்றேன் ஆனால் காது வழி மருந்து வெளியே தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆகவே யாருக்கு எந்த இடத்தில் ஏற்பட்ட வேண்டுமோ அந்த ஆயுதங்களை நாதாக்கள் சொல்லி தந்த வழியில் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும் எனவே நாதாக்களை பின்பற்றி முன்னோர்களை பின்பற்றி குரான் காட்டும் நேர்வழியில் செல்வோம் சோன பாதை அடைவோம் எல்லாம் அல்ல இறைவன் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய நூரை கொண்டு அவர்கள் கொண்டு வந்த குரானை கொண்டும் அந்த குரானுக்கு அவர்கள் தந்த விளக்கத்தை கொண்டும் நம்முடைய ஆபாக்களை கொண்டும் நம்முடைய மோமிங்களான ஆபாக்களை கொண்டும் நாதாக்களை கொண்டும் நமக்கு நேர்வழி காட்டுவானாக அவர்களுக்கெல்லாம் சத்தாரா வந்த ஓதுலாளம் அவர்களை கொண்டும் நம் அனைவர்களுக்கும் நேர்வழி காட்டுவானாக விளங்காமல் அறியாமையில் உணர்கின்ற இந்த சகோதரர்களுக்கெல்லாம் சல்லல்லா ஒலிசலம் அவர்களுடைய நூரை கொண்டு நேர்வழி காட்டி இவர்கள் சாகும் முன் சுண்ணத்தோல் ஜமாத்திற்கு திரும்பி வந்து லா இலா இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா என்ற களிமாவை சுண்ணத்தோல் ஜமாத்து படி ஓதி மறைவ கூடிய நசீபை கொடுத்தருள்வானாக நம் அனைவர்களை மோமிங்கள் முஸ்லிம்களாக வாழச் செய்து மோமிங்கள் முஸ்லிம்களாக எழுப்பியிருவானா சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய பறக்கத்தை கொண்டு சாய்பப்பா அவர்கள் நாயம் கேட்டதைப் போல சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை கொண்டு நம் அனைவர்களுக்கும் நல்ல சுக சுபீச்சமான வாழ்வை தந்தல்வானா அருளாசியும் <laughs> அவுளியாக்களின் துவா பேரையும் பெறுவோம் அவுளியாக்களை கூட்டத்தில் சேர்வோம் அல்ஹிகுனா பி சால்ஹின் யா அர்ஹம் ரஹிமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாய் தாலா வரகாத்து